수강생 여러분 안녕하세요. 한국의 경제개발 계획 강좌를 맡은 최상호입니다. 이번 강의는 첫 번째 강의로 왜 한국의 경제개발 계획인가 라는 주제로 강의를 시작하겠습니다. 이 강좌를 통해 여러분들이 한국의 경제성장 경험과 한국의 경제개발 계획에 대한 이해의 수준을 높일 수 있기를 기대합니다. 이번 강의는 한국의 경제개발 계획 강좌의 첫 시간인 만큼 강좌 전반을 소개하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 크게 4개의 소 주제로 구분하여 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는 왜 한국인가를 설명하고자 합니다. 제2차 세계대전 이후 한국의 경제 변화를 통계적으로 살펴보고 이러한 성과를 세계적 차원에서 국제 비교해 봄으로써 그간 한국 경제가 달성한 성과가 갖는 의의를 소개하고자 합니다. 두 번째는 한국의 경제성장과 정부의 역할을 이론적으로 설명하고자 합니다. 한국을 비롯한 동아시아 지역 국가의 경제성장 과정에서 정부의 역할은 매우 중요했습니다. 따라서 이러한 사실을 이론적으로 간략히 소개하고 다양한 정부의 역할 중에서 특히 경제개발 계획을 중심으로 정부의 역할을 살펴볼 생각입니다. 세 번째는 왜 한국의 경제개발 계획인가를 설명하고자 합니다. 제2차 세계대전 이후 경제개발 계획은 세계 대부분의 국가에서 수립했는데 경제성장에 성공한 국가는 한국을 포함하여 소수에 불과합니다. 이러한 사실이 한국의 경제개발 계획의 독자성을 인정하는 것이라고 할수 있습니다. 네 번째는 자본주의 경제체제의 경제계획을 설명하고자 합니다. 경제개발 초기 단계의 한국은 시장의 발달이 미약했지만 그래도 시장 경제에 근거하여 경제를 운영하는 자본주의 경제체제였습니다. 자본주의 경제체제 하의 경제계획은 사회주의 경제체제의 경제계획과 비교하여 어떤 특징을 갖고 있는지를 살펴보고자 합니다. 그러면 왜 한국인가를 한국의 경제성장 경험을 통해 강의하고자 하는 이유를 먼저 통계적으로 살펴보도록 하겠습니다. 이 그래프는 1953년에서 2021년까지 1인당 국내 총생산을 차트로 보여준 것입니다. 우선 이 그래프에서 제시하는 금액은 전부 명목액이고 달러 기준이라는 점을 기억해 주시기 바랍니다. 이 기간 동안에 한국 경제가 얼마나 빨리 성장했느냐 하는 것을 단적으로 보여주는 것은 2021년에 1인당 소득 34,984달러가 1953년에 1인당 소득 66달러의 530배에 해당한다는 사실입니다. 이것을 연평균 성장률로 환산하면 매년 9.7%의 성장률을 기록했다는 것을 의미합니다. 물론 매년 빠르게 성장한 것은 아닙니다. 1953년에서 2021년까지 1인당 소득이 감소한 시기는 총 6차례였습니다. 그래프에서는 거의 확인되지 않지만 처음 두 차례는 1950년대에 발생했었습니다. 나머지 네 차례는 1961년 이후에 발생했습니다. 네 차례 중첫 번째는 제2차 석유위기가 발생한 1979년과 1980년 사이에 발생했는데 그래프에서는 잘 확인되지 않습니다. 두 번째는 한국에서 외환위기를 겪은 1997년과 1998년 사이이고 세 번째는 세계 금융위기가 발생한 2007년에서 2009년 사이이며 마지막 네 번째는 2020년 코로나19의 확산으로 1인당 소득이 감소했었습니다. 그러나 장기적으로 볼때 한국 경제는 매우 빠르게 성장했다고 할수 있습니다. 이 그래프는 이번 강좌에서 관심을 갖고 있는 기간인 1960년에서 1970년대에 박정희 정부 시기와 그 직전인 1950년대로 좁혀 1인당 소득의 변화를 차트로 나타내고 있습니다. 1950년대의 경제 수준은 매우 낮았습니다. 1945년에 한국은 일본의 식민지 지배로부터 해방되었고 1948년에 대한민국 정부를 수립하였습니다. 그러나 정부가 수립된 지 2년도 채안돼 한국전쟁을 겪었습니다. 전쟁 직후인 1954년에 1인당 소득은 69달러였는데 이 수준이면 
아마 당시 세계 최빈국에 속하는 수준일 것입니다. 게다가 전쟁으로 파괴된 시설의 복구에 필요한 재원이 부족하여 전후 재건은 원활하게 이루어지지 않았습니다. 이것은 1950년대의 한국 경제가 정체를 면하지 못한 이유입니다. 1956년의 1인당 소득은 오히려 감소하여 65달러를 기록하였고 1960년의 1인당 소득은 79달러에 불과하였습니다. 1950년대 한국 경제는 성장과 정체를 반복하는 추세를 보였습니다. 그러나 1961년 이후 한국 경제는 빠르게 성장하기 시작하였습니다. 박정희 정부가 출범한 1961년의 1인당 소득은 84달러로 여전히 매우 나, 낮은 수준이라고 할수 있습니다. 그런데 이 수준이 2배 이상 증가하는 데 걸린 기간은 7년이 채 걸리지 않았습니다. 1968년의 1인당 소득은 174달러로 1961년 소득의 2.1배 증가했습니다. 그 이후 이 속도는 더 빨라져서 1968년의 소득이 2배 이상 증가하는 데 걸린 기간은 5년이 되지 않았는데 1973년의 1인당 소득은 407달러였습니다. 박정희 정부가 끝나는 1979년의 1인당 소득은 1723달러여서 박정희 정부가 출범한 1961년에서 1979년까지의 1인당 소득의 연평균 성장률은 18.3%로 대단한 성과를 기록하였습니다. 지금 보는 표는 메디슨이 1995년에 발간한 책 모니터링 더 월드 이코나미에서 제2차 세계대전 이후 1950년에서 1992년까지의 전 세계 56개국의 1인당 소득을 성장률별로 정리한 것입니다. 이 표에서 확인할 수 있듯이 1950년에서 1992년간의 1인당 연평균 성장률은 다양하게 분포해 있다는 것을 알수 있습니다. 가장 많은 국가가 분포해 있는 구간은 2% 미만의 성장률 구간으로 25개국이 포함되어 전체의 44.6%를 차지하였습니다. 여기에는 선진국에 포함되는 미국, 호주, 뉴질랜드 등은 물론 아시아 지역에서는 인도, 필리핀 등이 포함되었고 남미에서는 아르헨티나, 베네수엘라 등이 아프리카 대륙에서는 모로코, 케냐, 나이지아, 나이지리아 등도 포함되며 사회주의 국가 중에는 소련, 헝가리 등도 포함되었습니다. 이 표에서는 별도로 구분하지 않았지만 이 구간에는 1인당 소득이 마이너스 성장률을 기록한 국가도 두 나라가 포함되어 있는데 아프리카 대륙에 위치한 가나와 자이레가 그 나라들입니다. 이 표에서 확인할 수 있는 것은 1인당 소득의 연평균 성장률이 높아질수록 소속된 국가 수가 줄어들고 있다는 것입니다. 2%에서 3% 구간에는 총 17개국이 포함되었는데 여기에는 프랑스, 벨기에, 네덜란드, 영국, 캐나다 등을 비롯하여 터키, 인도네시아, 브라질, 멕시코와 불가리아, 유고 등이 포함되었습니다. 3%에서 4% 구간에는 총 7개국이 포함되었는데 독일, 이탈리아, 오스트리아, 노르웨이, 이집트, 중국 등이 포함되었습니다. 4%에서 5% 구간에는 국가 수가 더 줄어들어 4개국만이 포함, 해당되었습니다. 여기에 포함된 국가는 1979년 경제협력개발기구 즉 OECD에서 발간한 보고서에서 신흥공업국으로 불린 스페인, 포르투갈, 그리스와 아시아 지역에서는 태국이 있습니다. 표에 정리되어 있듯이 1950년에서 1992년간 1인당 소득의 연평균 성장률이 5%를 상회하는 국가에는 일본, 한국, 대만 단 3개 국가만이 해당되었습니다. 이 3개 국가 중에서 6%를 넘는 성장률을 기록한 국가는 한국과 대만 2개 국가였는데 한국의 성장률은 6%를 기록하여 6.2%를 기록한 대만에 이어 세계 제2위의 연평균 성장률을 기록하였습니다. 일본은 5.7%를 기록하여 6%의 성장률을 달성하지 못했습니다. 1950년에서 1992년까지의 기간에 한국의 1인당 성장률이 매우 높다는 사실 이외에도 한국을 포함하여 대만, 일본이 
전부 동아시아 지역에 위치해 있다는 점도 세계적 차원에서 발견되는 중요한 특징이 아닌가 생각됩니다. 제2차 세계대전 이후 식민지로부터 독립한 많은 신생 독립국들의 경제 성장률이 매우 낮은 사실을 고려할 때 한국의 경제 성장은 매우 예외적인 현상일 뿐만 아니라 세계적으로도 유리없는 현상이었다고 할수 있습니다. 이것이 많은 연구자들이 한국의 경제 성장 경험에 관심을 갖는 이유라고 생각합니다. 이 사진은 해방 이후 한국의 경제 성장의 성과를 극적으로 보여주고 있는 사진입니다. 사진은 오늘날 익히 알고 있는 청계천 주변을 보여주고 있습니다. 청계천은 서울 중심가에 위치해 있는 종로와 을지로 사이에 있는데 한국 주요 회사의 본사 사무실이나 다양한 용도의 고층 빌딩이 위치해 있습니다. 그러나 지금으로부터 60년 정도만 거슬러 올라가도 청계천 주변은 상상할 수 없는 모습을 보여주고 있습니다. 오른쪽 사진은 한국 정부가 경제성장을 막 출발했던 1960년대의 청계천 주변을 보여주는 사진입니다. 이두 장의 사진은 이렇게 짧은 기간 동안에 한국 사회에서 일어난 경제 사회에서의 극적인 변화를 보여주고 있다고 생각합니다. 한국에서 이러한 변화는 박정희 정부 시기부터 본격적으로 나타났고 그때 경제 성장 체제가 확립되었기 때문에 이 강좌에서는 박정희 정부 시기를 중심으로 하여 설명할 것입니다. 식민지를 경험하고 남북으로 분단되고 전쟁을 겪은 한국에서 어떻게 이런 일이 가능했을까? 많은 경제학자들은 경제 성장 과정에서 수행한 정부 역할에 주목하였습니다. 정부의 역할은 한국만의 현상은 아니었고 앞서 살펴본 바와 같이 대만, 일본 등 동아시아 지역에 위치한 국가들에서 나타나는 일반적인 현상이었다고 생각합니다. 보다 구체적으로 말하면 경제성장에 필요한 선행조건이 충족되지 않은 후발국에서 경제성장은 시장기구의 작동에 의해 일어나는 자연스러운 과정이 아니었습니다. 후발국에서 현재의 경제적 후진성으로부터 벗어나서 새롭게 경제성장 주체로 전환하기 위해서는 정부가 시장에 적극 개입하여 경제 변화를 이끌어갈 필요가 있습니다. 이 점에 대해서는 뒤에서 다시 설명하기로 하겠습니다. 박정희 정부는 경제 성장을 위해 다양한 역할을 수행해 왔습니다. 그 중에서 특히 이번 강좌에서 주목하고자 하는 것은 경제개발 계획입니다. 한국에서 경제계획은 박정희 정부 이전에도 수립했고 박정희 정부 이후에도 수립했지만 박정희 정부 시기에 수립한 경제개발 5개년 계획으로 검토할 것입니다. 그렇다고 경제개발 계획을 소개하고자 하는 것은 아닙니다. 경제개발 계획을 수립한 것이 현실에서 경제성장을 보장해 주었다면 경제개발 계획 내용만 소개해도 무방하지만 실제 이둘 사이의 인과관계는 그렇게 높은 것 같지 않습니다. 사실 많은 사람들이 궁금해하는 것은 경제개발 계획이 어떻게 한국의 경제성장에 기여했느냐 하는 것이기 때문에 경제개발 계획의 내용과 함께 경제개혁의 집행문제에 주목하여 강의할 것입니다. 이 강좌의 목표는 세 가지입니다. 첫째, 한국의 경제개발 계획이 어떤 배경에서 수입, 수립되었는가를 이해하는 것입니다. 이것은 세계적 차원과 국내적 차원으로 구분하여 검토할 것입니다. 우선 세계적 차원에서의 경제개발 계획은 1929년 소련에서 처음 수립된 이후 점차 다른 국가로 전파되었고 제2차 세계대전 이후에는 세계의 거의 모든 국가들이 경제계획을 수립했습니다. 국내적 차원에서의 경제계획은 식민지 시기까지 그 기원이 올라가나 이번 강좌에서는 주로 해방 이후의 경제계획 수립에 주목하여 설명하고자 합니다. 둘째, 박정희 정부 시기에 경제개발 계획에 어떻게 경제성장에 기여했는가를 이해하는 것입니다. 경제개발 계획은 경제성장을 위한 하나의 수단에 불과하기 때문에 경제개발 계획 그 자체만 가지고서는 경제성장을 설명할 수 없습니다. 경제성장 과정을 정확히 설명하기 위해서는 경제개발 계획에서 상정한 목표와 그것을 달성하기 위한 전략과 정책들이 어떻게 효과적으로 집행되느냐 하는 것이 중요합니다. 따라서 이 강좌에서는 박정희 정부 시기에 
경제개발 계획이 효과적으로 집행될 수 있는 조건이 어떻게 마련되었는가 하는 점을 설명하고자 합니다. 여기에서는 정부 조직의 변화와 정부 관료의 행동 변화 등에 초점을 맞춰 설명할 것입니다. 셋째, 경제계획에서 상정한 목표를 달성하기 위한 다양한 추진 방식을 이해하는 것입니다. 경제계획에는 수출과 같은 총량 목표와 직접 연계되어 있는 목표는 물론 특정 산업을 육성하기 위한 산업정책 등이 포함되어 있습니다. 이 강좌에서는 이들 목표나 정책이 어떤 과정을 거쳐 추진되었는가를 소개하고자 합니다. 이를 통해 경제개발 계획의 기능과 역할에 대한 이해, 더 나아가서는 정부 역할에 대한 이해의 폭을 넓히고자 합니다. 한국의 경제개발 계획을 주제로 다루는 이 강좌를 통해 여러분들이 한국의 경제성장 과정을 이해하고 보다 구체적으로는 경제개발 계획이 경제성장에 어떻게 기여할 수 있었는가를 이해하며 이를 통해 후발국에서의 정부의 역할을 이해하는 데 도움이 될수 있기를 기대합니다.